Heere Jezus, U is die woord. U is onveranderlijk. Politiek en economie en omstandigheden en sentimenten kan niet die waarheid veranderen. Nie. Filosofieën en ideologieën kan niet die waarheid veranderen. Nie. Waarheid is onveranderlijk en absoluut. Wat ons doctrine is en wat ons geloofsbeleidenis is, kan die waarheid veranderen. Nie. En ons vraag hier dat ons geloofsbeleidenis, ons handel en wandel, gegrond zal wees op die onveranderlijkheid van uw waarheid, van uw woord. Uw woord kan beproefd worden, uw woord kan geverifieerd worden. En ons is dankbaar, Heer, dat u die weg, die waarheid in die leven is. U roept ons in die weg van waarheid, want u is die weg, u is die deur. Wil u met ons elke keer so werk? Vanochtend as ons hier sit, Heer, dat u een boon natuurlijke werken van uw heilige geest, en elke keer zijn ziel en geest, en binnenste zal bewerk. Dat ons u zal ervaar, in beleef, in die waarheid zien, en verstaan, dat die oor van ons verstand zal oopmaak. Dat ons zal zien, dit wat ons elkeen moet zien, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ik denk die thema wat ons vanochtend gaan bespreken, kan ons misschien noemen brood en oorlog. En ik hoop niet, je wordt moeg, Murari, twee termen. Want is die nodig om moeg te raak. Ek wil vir u, ek begin dier vir u een paar feite te statieer. Ek gaan het in Engels eerst sê, dan gaan ek in Afrikaans sê. Bread and war are closely related in both Hebrew and the Jewish thought. Hoor u wat ek sê? Bread and war are closely related. Eindelijk is bread and war, brood en oorlog, is eindelijk baie ver, nabij verwant in enige oorlog. Alle oorlog het nog net gegaan oor resources. Dis al oorlog gaan. Kom ek skryf hier die Hebrewse woord in, 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 uh, Kom, ik schrijf hier die woord brood in Hebreeuws. Ik ga niet elke keer die meer moderne Hebreeuws schrijven. Ik wil hier die antieke Hebreeuws schrijven. Die woord brood wordt zo so gespeeld. Lamet, Ged, Mem. U hoeft niet die Hebrews te onthou nie. Ek probeer vir u net onomwonne wijs wat die waarheid is. Verder as antieke Hebrews kan ons niet gaan nie. U hoeft net die beginsels te onthou en hoor wat ik sê. Ek gee maar net die antieke Hebrews vir die wat daarin belang stel. Want het gee net vir u verder stevige onderbouw. Oké. Okay. So moet nie daarin vasthak, is nie daar belang stel nie, is, is alright. Brood, oorlog, of war, kom ek skryf hierdie nou maar weer in Engels, war, oorlog. Hoe word oorlog geskryf? Oorlog word geskryf, mem, lamet, so 
Kis, Tanya Moe Lamed Aini, Lamed, Chet, Mem. Onderste boer. Kijk je goed Hey. Lechem is brood. Dit is hoe brood, lechem, gespeeld wordt. Dit is hoe war of mil gamma gespeeld wordt. Mil gamma. Oorlog. Je zal duidelijk zien wat die gemeenschappelijkheid is van die twee woorden. Die twee begrippen. Je zal het duidelijk hier zal zien. Zien u dat? Ik wijs voor u iets wat onveranderlijk is. Ik is bezig om voor u te wijs en te leer wat is die waarheid. Je kan niet verder als dit terug gaan. Ons is bij die begin. Ons is bij die, by die begin en bij die einde van hoe brood gespeeld wordt en hoe oorlog gespeeld wordt. Brood en oorlog is hetzelfde. Dit is waar we het gaan in uw leven. Daarmee voed u jezelf. Voed je jezelf met die woord, met die brood van je leven, of voed je jezelf met je jy eigen gedachten, je jy eigen opinies, je jy eigen sentimenten. Want dit gaat bepalen wat met die, die oorlogse uitkomst is. En moet je mij vertellen, je kan brood en ik kan brood, zeker brood eet, maar ik ek hou mezelf niet aan mijn bezig nie, en ik voed me niet zelf met mijn brood niet. Dat is die manier niet. Ik ga weer een Engels aanhaal. In Hebrew, in the Hebrew mind, success in battle is measured by how much land is won. And that is not only in the mind of the Hebrew warrior, it is the mind of any soldier. A soldaat, a krijger, wat in die oorlog ingaan om grond te winnen, moet niet alweer niet. Je hoor wat ik zeg. Mensen moeten die Heer Jezus Christus volg. Volg niet. Want die roeping wat hulle op hulle leven het, dit wat hulle voor geroep wordt, is een krijger. Een krijger van die lucht. Een krijger van waarheid. Zo so, en ek het niet een keus om te zeggen, nee, wat ik glo nie in oorlog nie. Ek dien nie, heren, maar ik zit sommer net op mijn eie. Je gaat niemand beindruk met die ouder nie, of met die type uitkomst in jou, wer, in jou leven nie. So in the Hebrew mind, ek wil het hier neerskryf, this uh, success in battle. Ek skryf het in Engels, want dalk hoor ons meer, as ek Engels praat. Engels. As ek Engels praat, hoor ons dalk bykie anders daar. The success in battle <coughs> is measured by how much land is won. So, oorlog gaan oor land, land wat moet verkry word, land wat moet ingeneem word. En u en ek is die land. Die Heer Jesus Christus het een setel binnen in uw leven. Eer het vir hom gegeen, het gesê, Heer Jesus, kom woon binnen in my. Maar een ding wat ons moet duidelijk besef, die oomlik toe ons sê, kom woon binnen my, toe, on, toe klap die eerste skote van die oorlog. Want toe, gaan die oorlog oor, wie gaan uiteindelijk die grond besit? Die koning van die duisternis, of die koning van die konings, die koning van die licht, Jezus Christus. En verder, in the Hebrew mind, it is therefore, to win land is to win bread. 
Ek wil het nie eerst krijgen. To win land is to win bread. Met ander woorde, elke keer wat u en ek een oorgave maak voor die Heere Jezus Christus, die opperbevel van die koning van die lucht, die koninkrijk van die lucht, elke keer als u een oorgave maak, elke keer als u die brood wat u eet, wat van sy koninkrijk, van sy koningstafel afkom, elke keer als u brood eet wat van sy tafel afkom, elke keer wat u dit doen, dan word daar grond gewen. Elke keer as daar grond gewen word, dan is daar groter grond, meer grond voor meer brood. Moest je van zelf spreken? Nee. Hoe meer grond die eet, hoe meer landbouwgrond die eet, wat bewerkbaar is, wat, wat, wat geplant wordt, hoe meer is die opbrengst. Hoe meer opbrengst daar is, hoe sterker wordt u als krijger. Hoe meer grond kan u bekom, hoe meer grond kan oorkom word en gewen word. Die woord van die Heere is ons geestelike brood en ons geestelike wapen. Met ander woorde, brood en wapen Sy woord word jou en my moed, jou en my brood wees en terself uit is dit ons wapen. So in die mate wat u brood het en die hoe kan ek het stel? Die mate waarin u vaardig is in die woord is die mate wat u vaardig is as krijger. Hier Jesus het aan Matthäus 4 vers 4 sê hy, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from his mouth. So hy praat van, die sy stem, sy woord, ek en jy kan, kan natuurlijke brood, materiële besittings, een goeie werk, een goeie inkomste, een goeie titel hee, een goeie erfenis van jou ouwers hee, baie reikdom hee, materieel, werelds gesproke, daar is niks fout daarmee nie, maar, daarvan sal jy alleen nie lewe nie, dit sal jou nie sukses bring nie, dit sal jou nie satisfaksie bring nie, dit sal jou nie voet nie, dit sal jou nie tevrede maak, wat, het, wat wel sal doen, wat jy wel nodig het en ek nodig het, is die woorde van sy mond, dit beteken levende woorde, dit beteken nie, dit beteken nie die top nie, die skrif nie, dit beteken nie een wat binnen die skrif is, dit help nie ons doen bybelstudie, op een zondag en op een dinsdag, en twee uur een bybelstudie op een slag, en jy ontmoet hom nie, wat in die midde van die bybelstudie staan nie, ons ontdou al hierdie goed, en ons dou dit alles, en is mooi top, een mooi dop, een scripture, de scripture, die huis, maar die een, die eenaar van die huis, die een in die huis, ontmoet ons nie. Dit wat ek vir jy sê vandag, is die huis, en dit wat ek ervaar, terwijl ek moet jy praat, is hom binnen die huis. Jy moet hom ontmoet, elke keer. Ek sal graag vir jy baie, baie, baie dinge wil leer. Baie. Eén ding wat ek net voel, voel wat ek voel wat ons hier moet bysit, ons ook praat oor die zain. Zain. Wat is zain? Zain is die sevende 
letter in Hebrews alfabet, wat hier ter sprake is. Die zijn, sal die recht onthou in die antieke taal, word so geteken. Want het was een prentjie taal, nee. Dit was die zijn. Als ik daar schrijf, zal je zien. Zal je zien als ik iets krijg. In die moderne Hebrews wordt die zijn zo so geschreven. Zijn het ons geleer beteken weapon, wapen. En ons krijg net met dit, net door daar een een letterkie te kyk, as ons na woorde gaan kyk, wat, wat die zijn prominentie geniet, is het bijvoorbeeld in die woord zokkar. Kan jy onthou wat is zokkar? Daar kan onthou van hier, soos ek vir jy al baie sê, jy hoef nie die breuze woord te onthou nie, onthou net die concepten wat ik met die deel. Kan je onthou wat is zokkar? Sê weer? Dat het doen met jou geheer, memory, is recht handig. Memory. Die Heer is vir elke van ons wat die sit, is zokkar gegeen. Potentiaal om te onthou. Wat moet u en ek onthou? Ons moet sy woord onthou, en ons moet die ervarings wat ons al reeds gehad het, met om onthou. Ek sê baie keer vir die Heere, Heere, jy het my al soveel baie dinge gegeen, so baie wonderlijke, wonderlijke goed, en ek dank jy daarvoor. Bring dit tot my geheer, herinner my, aan dit wat jy vir my gegeen het. You can only recall from your memory what you have put into your memory. So, ervarings is ervarings. Maar wat sit jy, wat jy, jy kan het beheer, wat sit jy in binnen in jou geheer? Is jy bezig om die woord van die Heere binnen in jou memory, jou zokaar te sit, want dit vorm deel van jou wapentuig, jou wapens. En ons praat van zogar, zogar, en ons praat van wapens, en ons praat van zijn, praat ons van die waarheid. Die absolute waarheid. Met ander woorde, jy sê nie, ach sê die skrif nie dit nie? Dan haal jy hom so min of meer, min of meer, min of meer aan. So min of meer beongeluk, moet my nie aanhaal nie, maar sê dit nie, miskien dit nie. Ek gaan my geweer skiet, maar ek is nie seker, het ek in 7.25, het ek nou 7.62, het ek in 3.4.3, ach, het maak ook die saak nie, ek gaan maar net in elk geval een patroon binnen aan sit, en gaan ek, ek hoop maar ek skiet raak, wie weet, raak skiet ek raak, geen krijger gaan so in die gevecht, geen krijgen. Hy gaan echt van nie ver kom nie. Ons praat van om die waarheid te memoriseer. Ons praat van om die waarheid in jou verstand in te sit. Ek het ongelukkig nie een fotostatische brein nie. Ek het al baie vir die rug en sê, jyre wil jy my nie dat ek net een fotostatische brein geen. Het sal fantastisch wees. Oké. Okay. Ek moet iets memoriseer, moet ek vracht die skouwer in die wiel sit. En herhaal, herhaal, herhaal. Doe net 21 keer, sê die wetenskap, dan het jy dit. Soos jy een versie nog nie vir 21 keer correct opgesê het, sonder een fout nie, moet nie worry nie. Jy sal nog vir 21 kom. Jy gaan mond hou. Maar nie sê, jy kan nie. Dit kan jy nie vir my sê nie.
So that what you've put into your memory, that is the weapon that you have. If your weapons are not effective, make sure that you put the truth into your mind. Kom ons gaan na Ephesians of Success, vers 17 toe. Ephesians of Success, vers 17. Ek weet, jy ken die skrifgedeelte. Ek weet, jy weet alles van die skrifgedeelte. Skies dat ek jy pla. En jy verveel daarmee. Jy vees hier 6 vers 17. Ons kyk nie na die wapenrusting nie. Ek, ons is bezig om te kyk na brood en oorlog. En ons deel net met een van die aspekte van die wapentuig. Die vers hier 6 vers 17 sê, And take the helmet of salvation and the sword of the spirit, which is the word of God. The sword of the spirit, Zion. Zion. Which is the word of God. Nou, daar is drie soorte swaarde waar na Paulus kon verwees het in daar die tyd. Drie type swaarde wat oor die wereld op die stadium militair gebruik was. Elke swaard het sy voordeel gehad. Maar met die Romeinse swaard het hulle die wereld verover. En die Romeinse swaard is hier die woord M-A C-A A-I R-A Machaira Dit is een Griekse woord natuurlijk, want dit was een Romeinse wapen. Dit was een lang swaard wat met die leer weermachtig gebruik het, een lang swaard met die breed lem, wat swaar was, as jy omgeswaai het, en jy het misgekap, om weer terug te kom, en die aksie het die hele aksie gekos, om weer te herstel, om in een aanvalspositie te wees. Die ander swaard was een lang swaard, lichter as die swaar swaard, wat ook een hele aksie nodig gehad het, om terug te kom in jou verdedigingspositie en aanvalspositie. Maar dit sê die Romeinse swaard, was so een effectieve wapen gewees. Hy was een kort swaard met twee snijkante. En een breed punt. Met ander woorde, of jy opbeweeg en of jy afbeweeg en of jy terugbeweeg met die swaard, jy snij alle kante toe. Jy hoef nie eers jou snijkant recht te hee om te kan snij nie. En verder was het, omdat het een kort swaard was, het was een sword for thrust. Jy kon baie kracht achter die swaard sit, want het was een kort swaard. En dit het om doodlik gemaakt. Want die swaard was gebruik in nabij gevechte. Dit is die woord van die Heere. Paulus het die Heere Jesus' gees gesê, en liefers te verduidelik, dat dit is waar oor die Christen gevecht gaan om die kort swaard van die woord te gebruik. En daarom gebruik Paulus het ook in die boek van Hebreers, as ons dink aan Hebreers, oorstuk 4 vers 12, met die miskien soen toe gaan, Hebreers, oorstuk 4, vers 12, For the word of God is quick. Sê nie hoekom sê, quick. Quick, soos die Romeins is zwaar. Jy kan om vinnig, hy is makkelijk beweegbaar. Easy, maneuverable. Quick. Powerful, dit is een kort zwaar, een zwaar waar achter die kracht kan sê. And sharper than any two-edged sword. Sê nie, a two-edged sword, wat die Romeins is zwaar, 
wel is, en wat die woord van hier is, maak die saak of jy, wat de kant toe, jy swaai met die woord nie, hy snij alle kanten toe, piercing, even to the dividing asunder, piercing, kenmerk van die swaard, sê militariste, militaire kenners, is omdat hy so, so veel kracht achter die swaard kon gesit, omdat hy kort is, ok, piercing even to the dividing asunder, of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a designer of the thoughts and intents of the heart. Dit is waar hier die swaard, die woord van die Heere, tot waar hy indrum. As u praat van therapie, en u praat van counseling, berading, is dit precies wat die woord van die Heere vir u gee. As ons op een zondag by mekaar kom, al wat u eindelijk krijgt op een zondag is berading. Dis wat ek krijg, berading by die groot counselor. En terwijl ek berading krijg, het hy sekere therapeutische vermoe om in te reik tot daar diep in my binneste waar ek nodig het, waar hy my nodig het om my te verander. Daar waar geen therapie, geen hypnose, geen sielkunde, geen psychiatrie, geen psychiatrische middel by kan uitkom nie. Die woord. Ek kon nie graag enig iets afveen nie. Maar in elk geval, laas week het, het, het ek het genoem as ek recht onthou, ons praat van die waarheid, truth, ons praat van die wapen, ons praat van zijn, ons praat van brood. Ok, truth, waarheid het ek vir u laas gespel, ek gaan het weer spel, want het kom ter sprake. Ek gaan weer die antieke Hebreeu skryf, dit is eerstens, Alef, Mem, en taf. Kan nie onthou. En ons het die woord hier, emet, gespel. Hy praat, ons praat van die, die, Magaria, Magara, of die woord, die swaard, kom ek teken vir die swaard, en ek wil vir u iets wees hier so, ons trek maar een voorstelling van hier die specifieke swaard, Jezus het gesê, ek is die weg, die waarheid, en met, nee, Jezus is die waarheid, hy is, en met, ek gaan nie skryf, Yeshua, Yeshua, of Emet, ons sien nie die swaard, die woord van die Heere, het twee snijkante, die rabbies verduidelik het so vir hulle mense, en sê, omdat ons van rechts dan links lees, as ons, as ons Hebreeu, na, na Hebreeus verwees, doen ons het hier so so, hier kry ons, en met, ek teken nou, die moderne, die alef, ek teken al twee hier by mekaar vir u, alef, mem, 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 hy moet er verhonde, rond wees, Mem, Taf, punt is snaaks, ek kreeg nie mooi my rondings weg nie.
die mem is die fokuspunt, is die punt, nee, die fokus. Die mem praat van die woord, die geopenbaarde woord, die ongeopenbaarde woord, die woord sê, Christus, Yeshua, is die woord, so, die fokuspunt, is Yeshua, jy kan nie skryf, Yeshua, of Jesus, is die fokuspunt, ek kan onthou my militaire opleiding, kon jy geblinddoek, of moes jy geblinddoek, jou wapen uit mekaar uit kon al, aan mekaar sit, jy was, getaim, jy moes binnen een seker, een bestek van een seker hoeveelheid tyd, moes jy jou wapen uit mekaar uit al aan mekaar sit. As jy het nie recht krij binnen het last tyd, jy doen jy dit, tot jy dit recht krij na ure. Jy verbeer tot jou slaap, so dat jy die wapen aan mekaar kan sit en uit mekaar uit kan al, want die probleem is, want jy in een geveg is, moet jy jou oor op die vijand hee. En jou wapen moet jy kan hanteer, en gereed kan kry, en in een positie kan kry van aanval en verdediging, sonder dat jy na jou wapen kyk, jy kan nie na jou wapen kyk, en jou oog vir die vijand afval nie, niks het vir ander nie, die selle, strijd waarin ons is, is die selle, jy moet jou oog op Jesus Christus hou, waar die fokuspunt is, waar jy die aanval, die die vijand van aan kry, terwijl jy die wapen, gereed kry en die wapen gebruik vir verdediging en aanval, die woord van die Heere. Ons kan nie altyd na die woord toe hard loop en die woord, en nie ondou is het vers 16 of vers 7, en is het die segel of openbaring of genesis waar het dan weer is, so dat ek in hierdie, in hierdie situasie waarin ek is, die woord effectief kan gebruik, want oorlog gaan oor brood, en het gaan oor grond uitbreiding, het ons geleer, het ons gesê. Net of u u bykie inzaal te gee, ek weet nie of u Psalm 91 ken nie. Ek kan onthou toe ek en Guy daai tijd na die bybelstudies toe gerei het in Brooklyn, kind is nog baie klein, van Kalinen af, Brooklyn toe, ons kon het nie bekostig nie, ons het nie geld gehad vir Petrol nie, ek had my kleren verkoop in die week, om geld te heen, om Petrol te heen, zonder te gaan, ek praat nie vir story met u nie, ek sê vir u realiteit, wat deurend uitgebeer het, om by die woord te kan kom, en, dan het ek en sy, vir mekaar, Psalm 91 opgesê, probeer leer, memoriseer, probeer onthou, so dit is daarom nou, so 30, 32 jaar terug, so ek het lang tyd gehad om het te leer, so my nie moed verloor nie, jy hoef nie hele psalm te ken nie, maar wat die rabbi sê van psalm 91 is dit, in psalm 91, en as jy die woord begin lees en leer, as jy sien, wat die krachtigheid is, van die binnenkennis van die woord, as ek het so kan sê, jy kry glad nie as die heen, in enige van die woorde, wat in Psalm 91 voorkom nie, maar Psalm 91 was gekoteer, en geleer, en gememoriseer, en gekoteer, wanneer die joodse rabbies, exorcism toegepas het, wanneer hulle duivels uit mense uitgejaag het, dan het hulle Psalm 91 opgesê, en gelees, en gekoteer, hoe kom het Psalm 91, daai kracht, ons praat van as jy verhouding het met die woord, ons praat nie daarvan as jy die woord, van buitenaf net gebruik nie, ons praat van as jy verhouding het, met die woord, as jy verhouding het, met Psalm 91, wat die waarheid is, wat die met is, wat Christus is, Hoekom het hy kracht? Matthäus 5 vers 
kan ons toe gaan. Matthäus 5, vers 18. Dis Jesus Christus self wat praat. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Die woord jot, wat in, in, in King James as jot, hier oor thee, vertaal is, is die woord jut. A jut. Hoe lyk a jut in die Hebrewse alfabet? A jut in die Hebrewse alfabet lyk so. So. Jut. Ek kan nou seker mooier skryf as net dit. Elke, eindelijk is elke letterkie in die Hebrewse alfabet is een kunststuk amper sê, is geskulder gewees, amper. A jood. A jood is die kleinste letterkie in die alfabet. En wat is die titel? En die titels sien my selde in die, uh, in die moderne Hebrews, en selde in die Hebrews geskrifte. A titel was specifiek geskrywe wanneer hulle praat van de Torah scrolls. Wanneer hulle tot hulle fijnste detail die woord geskryf het, het hulle die titels bijgeskrywe. Die titels word in betuig geskrifte genoem as crowns, kroone. Bijvoorbeeld die waar het die titel gehad, ek gaan nou maar een rooi skryf, of geel skryf, dat u net kan sien. Die titel was een zaien, ne, Zaien wat boop geskryf, wat boop aangebring was. Een klein Zaien. Jy kan nie altyd eers sien, dis een klein Zaien nie. Nee, nee, so. Dit lyk net soos een merkje, dit lyk soos een voelerkie van, a, soos een spelig, soos een speld wat in een spelig kistel gedruk het, so dingetje. Maar dis een Zaien. Al die titels is Zaiens. Right. Die titel, ek het hier paar letters wat ek vir u kan skrywe, die Shin. As ek een skryf, kan u sien, of vraag u die mekaar met alles wat u geskryf is, kan ek maar u skryf. Ok, die Shin, kan u onthou, die Shin was geskrywe, is die tweede laatste ene in die, in die, in die, in die pictorial, antieke Hebrews, ek gaan, ek gaan nou die moderner, die Hebrews skrywe, was die Shun uh, so geskryf, die Shun, dan, die Gemel, en dan, Ajen, Zayen die woorste, ek skryf het nie in volgorde nie, ek wil net vir je voorbeeld gee, van wat die Jezus bedoel het. Na Alef, Shun, Gemel, Zayen, Alef, Dat is nog, ek doen het als voorbeeld vir jy, Die Shun het bijvoorbeeld uh, Zayin. Drie Zayins boe op hier die streepie daar gehad. Die Gemel het drie Zayins daar gehad. Die Zayin self het drie Zayins gehad daar. En die alef, en daar is hy in gehad, en daar is hy in gehad. Nou wat daarvan? Die woord van die Heere, gee ons opdracht voortdurend, om te kyk na die detail van sy woord. 
Psalm 91 het nie een zayen as een letter in nie, met een doel. Elkeen van die letters in die alfabet, dat is allemaal behalve vijf van die letters in die alfabet, het allemaal zayens, of een, of twee, of drie. Ek het hierdie man uit as een voorbeeld vir u geskryf, dat u sien hoe lyk dit. Met ander woorde, en dit het die Briews rabbies geleer, ek wil het vir u lees. When Psalm 91 is read or quoted, the crowns or the titles, hier het gesê, nie een jood of een kroon, een van die klein streepies, sal vergaan. Die Heer Jesus het specifiek genoem, want nou kan iemand sê, ja maar hoe kom ga jy nou nou soveel detail, want Jesus noem dit. Het is so belangrijk, dat Jesus praat van die zayens, wat boe op die letterkies voorkom, hy sê, selfs die klein zayen, merk jy boe op partij van die letters, selfs dit sal nie vergaan, voordat my woord nie volbring is nie. En die Brewse, Rabbi sê, when Psalm 91 is read or quoted, the crowns, the titles and the letters forms part of the voice that penetrates the spiritual world or the spiritual atmosphere, the spirit word, world and fights off and brings destruction to the enemy in the spiritual realm and that fights against the spiritual forces. Sien nie wat gebeur wanneer jy die woord van die Heere het nie een parafrase so min of meer nie ons praat van, wanneer u en ek exact die woord leer, koteer, een verhouding met die Heer het, en die woord koteer, dan die effect daarvan is, ons weet nie eens van al die zayens wat betrokken is, en die woord wat ons praat, die woord wat ons koteer, wat die wapentuig is, die wapen is, wat die vijand, die geestelike rilm, aanval en vernietig, en verdrijf nie. Kan nie iets sê daar omtree? Dit is wonderlik. Daarom, nou nou, die rede hoekom ek dit aanhaal, is omdat Jezus dit belangrik geag het en gesê, nie een jood. Sê, as die jood het het zijn een op, nie een titel, met een, aan met ander woord, een klein streepie, op al die letterwerk, in die alfabet, die 22 letters, behalwe 5 van hulle, nie een van die kroontjies, een, twee of drie, daar is tot vier, of van die letters, wat die zayen inbring, die zayen, die wapen inbring, binnen die woord. Hoor jy wat ek sê? Ok, die woord wat u leer en memoriseer, alles het een frase van die woord, wanneer het koteer, is daar geweldige wapens betrokken by, wat die effect het, binnen in die geestelike relm. Die Hebrewse meesters leer, hulle praat van elke letter in die Hebrewse alfabet, as creative forces. Elke letterkie in die Hebrewse alfabet, in die bybel, in die bybel op die skoot, elke letterkie het skippingskracht. Elke letterkie. Ons praat nie eens van elke woord nie. Ons praat nie eens van elke sinniekie nie. Ons praat van elke letterkie. Van elke letterkie het nog zayens op wat saam moet omgaan. Krijgers. Krijgers waar die geestelike wereld kennis van dra. En voordeins so jy kan een letterlikie sê, een letterkie sê, en saam met het nie eens weet, hoeveel zayens is daarby betrokken nie, kort, zwaarde, wat penetrate, quick, powerful, sharper, than any two edges sword, piercing, even to the dividing asunder, of soul and spirit, and of the joints and marrow. Ja! Fantastisch! Right, ek het gevoel ek moet vir u met u net iets deel van die inleiding van die boodskap. Dit was die inleiding. Right, dan kan ons verstaan, u moet bykie meer inzig na die volgende versie, kyk wat u gaan vir my sê, ja, ons ken nie die versie. Alright, is jy omkend, koteer of my dat ek hoor? 
Kom ons gaan na 2 Timotheus 4 vers 6 en 7. Heinrich is ans jou raad. Twee Timotheus vier. Je weet, dat is boeken geschreven, zelfs christenboeken. Oor purpose, purpose driven life. Maar als reeds een boek daarover geschreven. Dat is op je school. Purpose driven life. A Bible's a purpose driven life. Is rotson. Rotson. Jou en my purpose, die reden hoe kom ek en jy hier is, en onze verschillende beroepen staan, en verschillende roepings het, Binnen dit, binnen dit het ons allemaal net een roeping, en dit is, dat ons bij God uitkom, die God van die woord, alef, die God wat onveranderlijk is, die weg, die waarheid en die leven uitkom, een vrouw moet om het, so dat hy omself dier jou kan openbaar aan die volgende schepsel of schepping. Dit is purpose driven. Jy en ek is purpose driven. En ons kan het herken of nie herken nie, U weet wat skrikwekkend is van die definitie van waarheid. Waarheid is iets wat nie verander nie. Met ander woorde, as jy, nie, as jy glo, ach, dit is nie so nie, verander het nie die feit dat het so is nie. Die feit dat jy nie dink, ach, dit is seker maar ook die feit dat ek een verpleegster is, of die feit dat ek een pastoor is, dit is seker purpose driven. Nee, weet jy wat? Dit is wat jy net dink. Dit is nie so nie. Purpose driven, Bible's a purpose driven. Elke mens is geskape met een missie, een roeping, een doel. En dit is, dat hy by God uitkom, binnen sy beroep, binnen, of hy nou een pastoor is en of hy een polisman is, binnen sy beroep moet hy gedurig, voortdurend by God uitkom, waar die weg die waarheid in leven is, en hy moet voortdurend, dat God duurom, in hom en duurom, na die skepping en die skepsels om hom, by ek kom. Dit is purpose driven. Bijbelse purpose driven. Dit is wat de moed, Paulus hier so in de moed is 2 vers 4, 4 vers 6 en 7, Verse wat jy ken, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Paulus praat nie van sy eie beroep nie. Paulus is nie bezig om sy eie beeld te blaas nie. Paulus is bezig om een roeping te stateer waar, waar onder u ook staan. Ek sê, I have fought a good fight. Dan hy woord fout en die woord feit. Is allemaal hier die woorde. Lichem, die waarheid. Is hier die woord. Het wordt zo so gespeeld. Die woord fout en die woord feit. Wordt zo so gespeeld. En met. En met. So is so as my sy direct vertaal, so het nie sin gemaakt het nie. Nee. Daarom het die vertaal, is het net vir ons omgesit, dat ons verstaan. Want hy sê eindelijk, en met, en met, my doel. Daai woord, en met, is die woord, logam, daarom het ons begin, met, soos, soos ons begin het, logam, of legem, Ek breng net verder uit oor die betekenis van die woord wat ek vir die dag gegeet. So ek vir jy gesê het, die waarheid is, God is die fontein. Hy is die bron, hy is die axis waarop alles draai, hy is die pivotal point. Hy openbaar homself door die woord 
En hierdie man praat ook van judgment. En binnen dit moet ek die kruisweg volg, as ek die kruisweg binnen dit volg, dan is dit die waarheid, waarmee ek te doen het. So hy sê, emet, of lichem, of lichaam, good, or to, uh, good, or to be, or tof, lichaam, a good fight, good, dit kan met die gedeel, is die woord tof, T-O-V, of jy kan het speel, T-O-B-E, to be, wat hy noem het tof, te neem het to be, het gaan nou uitsprake, ons gaan nie, ons toe nie daar oor nie, ons probeer net by die waarheid uitkom, uitspraak verander het nie, nou wat beteken tof of to be, ek het dit weer gaan kyk na die antieke beskrywing, ek sê weer vir u, wat beteken, wanneer lui u een goeie lewe, die woord goeie lewe, word gedefinieer, good, a good fight, a goeie geveg, die woord good, tof, to be, beteken functional, functioneel, u begin functioneel raak, al voel u onfunctioneel in u werk, of in u beroep, al al het u net 20 of 30 of 40 of 100 mense, vir u, vir, vir wie u leer, is u functioneel, u functionaliteit hang nie af, van dit wat om u gebeur nie, het hang af van wat binnen u gebeur, good, beteken functional, met ander woorde, fulfilling the action for which a person or a thing is specially fitted or used, or for which thing exists, a functioning within its intended purpose. Hierdie machine wat u voor u sien, u is een machine, is gemaakt om sekere acties uit te voer, maar binnen dit woon u, ons praat vir die doel van u wat binnen in die machine woon, is alleen het functioneel, wanneer u en ek begin deelneem aan die geveg, op sy merite. Ek gaan vir u lees wat van u wou geskryf het, tof of to be, die woord good beteken functional, dan beskryf hulle, fulfilling the action for which a person or a thing is especially fitted or used, or for which thing exists, a functioning within its intended purpose. Excuse, ek kan nie te lang bly op die verskryf. Dit kom ook van die tweeling woord, Noshama. Dit wil beheer, good, Noshama. Met ander woorde, die Heere wil hy, u en ek moet deelneem aan die geveg, die broodgeveg. En wanneer u deelneem aan die broodgeveg, is die effect een goeie gevoel. It makes you feel good. It's got a good, good, a feel good result. U weet toch wanneer u argument met u geliefde het, klink nie, klink nie of soos u geliefde as jy sê het argument met u, met die een van wie jy lief is nie, as jy argument of verskil met die een van wie jy lief is, baie contrasterend, maar in elk geval, kom ons gaan aan, en jy kom by die punt waar jy sê, man ek is jammer, vergewe my sublief, daar kom jy veel goed in, want nou is jy bezig om by jou purpose uit te kom, Now, you are functioning as you have, for the, the real, functioning as you've been made, who say me? With independent purpose, thank you. Now come you out by the function where you are made. Us is not made for stress, and hard, and bitterness, and the struggle, the struggle, and the struggle with self. Not with self, but with other people's self en met jou eie liste, en jou eie obsessies, en nie jou sentimente nie, dit maak jou moeg, dit vat jou weg van die purpose wat vir jou gemaakt is, en die result, die gevolg, is a feel bad, huh, sjaan nie, nou waar een bybelstudie, daar by plaas, 
soos die jong sien, een jong boer, wat altyd, wat, wat toe sê, wat by ons nie toe kom, toe sê, wat toe sê, my verstaan nie, wat die oom altyd al sê nie, sê my nie van, hou net sê gezicht op, sê gezicht op jou aan sê, so ek sien, sjaan nie, hou nie, sê nie geweest, mens kan jou gezicht so trek, as jy praat nie, ok, so, hy sê, hy fought, a good fight. Dit wat ons hier gepraat het. I have finished my course, my race course. Dus elkeen op een wet loop baan. Ons weet nie hoe lang, of jy 400 meter bezig om te doen, of jy bezig is om een 40 meter te doen, en of jy bezig is om een 100 of 800 meter te doen, of een 3 mijl nie. Die Heere het vir elkeen een baan uitgemeet waar in my hart loop. I have kept the faith. Nou wat beteken, I have kept the faith? Ek het die geloof behou, wat beteken dit? Yes, ek is daarom nie een atheist geword nie. Heere, in die einde van my leven kan ek een ding sê, ek is nou wel een katholiek, maar ek het dan vrachtig nie atheist geword. Nee, jy het heel te mal verloor. Wat beteken, I have kept the faith? Daai woord faith, is die woord oman, kan jy onthou, dit beteken, I have kept nourishing the truth in my own heart, like a parent and a nurse nourishes life. So ek het die waarheid van die woord, kostbaar in my binneste, gevoed, en daarop gelewe. Dit is ook die woord, en met, wat ons net pas oor baie gepraat, en met, onder andere beteken ook, door die strein, kniehalter, hy sê, ek het voortgegaan, my leven tot nou in die einde, waar ek voor die dood staan, het ek my die vlees gekniehalter, met die waarheid. Ek het nie toegelaat, dat my vlees wild rond hard loop nie. Ja, ons laat baie keer, maak ons die halter los, haal die stang uit, en sla die paard op sy bout, en dan is het net chaos, in jou leven en om jou, nou laat jy net die vlees een bykie, doen wat jy moet doen, dit is baie dom van ons, dit is baie stupid, want op jou en om die paard weer gevang word, en weer die stang as jy bek gesit word, want dit is nie waarvoor jy geroep is nie, en jy is bezig om jou doel te mis, en dit het nie veel goed effect nie. So, die ons levens betroon moet een wees van, stang in die bek, die stang, sê Jacobus, is die waarheid. Een paar van julle, rui paard, julle weet, een paard met een stang in sy paard, in sy bek, is een ander paard, wat wanneer hy nie een stang in sy bek het, Met die stang word die groot paard gestuur. Met die waarheid in jou mond en met jou en my mond kan die heilige geest, die Heer Jesus Christus, my en jou stuur. En is die woord alef, die woord feith, het een paar verwante familiewoorde en is ook die woord alef. Met ander woorde, I've kept the feith Ek het voortgegaan en ek het Christus op die troon altyd gesoek in my leven. Ek het altyd gesê, Christus is een beheer. Ek het wanneer ek of iets anders my beheer, het ek het afgesit en Christus op die troon gesit. Ek het het belei en Christus op die troon gesê. Dit was my levensbetroon. Goed, I have fought the good fight. Fought and fight lechem. Lechem beteken to feed on. Ek breng dit uit. Dit is hoe die Hebrewse taal is. Dit is een uitgebreide taal in een woord. Ok, ons kyk na die woord fight a good fight. Fought a good fight. Dit is die woord lechem. Dit is die woord emet het ek vir jou gesê. Dit is die woord brood. Dit is die woord oorlog. Ek het vir jou in die begin probeer by mekaar bring. 
Dit beteken alles, to feed on. Waarop voed jy jou hart? Waarop bepijns jy? Hier binnen. En my nie vir my sê, jy bepijns op een ding, maar jy lees iets anders nie. My nie vir my sê, jy bepijns op een ding, en jy en ek kyk na die seepies, elke avond nie, op die televisie nie. Oké, okay, dit maak het baie moeilik. Dit beteken to battle. Dit beteken to consume. Wat assimileer jy? Wat is jy bezig om in te neem, op te neem? Die woord lichem Want ek net nou nie geskryf het nie, die woord lichem, bring jy op die ouwe ende. Ek wil nie uitsveer nie, maar ek moet maar sêke uitsveer. Die woord lichem, bring jy op die ouwe ende by, meesterplan uit, en purpose of wall uit, doel uit. As jy die woord biddend lees en u bepijns die woord, dan gaan die effect wees. Dat u by die plan uitkom wat die Heere vir u het. En by die doel uitkom waar vir u geskapen is. Het is onvermijdelijk. Ek wil nog gehad het, ons moest na hierdie skrif gedeeld, ons gaan kyk, maar skryf het nie, Johannes 6 vers 32 en 33, Johannes 6 vers 48, Johannes 6 vers 32 en 33, Johannes 6 vers 48, en Johannes 6 vers 63. 63. Dit is verse, die hele Johannes 6 praat van die brood, brood, met ander woorde, praat van die oorlog, gaan oor die brood, dit gaan oor terrein uitbreiding, wat, wat u hart is, en u mind is, u binneste is, en dat Christus die brood is, hy sê dit onomwonne daar, hy is die brood, die jode het nie verstaan nie, hy het die brood op die tafel, toonbrode, het hulle verstaan en geken, en hy sê vir hulle, hoor jy so, dat het nie gegaan oor die letter het die brood op die tafel nie, die brood op die tafel het gepraat van my, hier is ek. Dat is mense, die tekstboek ken ek, wat is die boek oor die tabernakel? Precious gem in the tabernakel. Het is een tekstboek, een fantastische tekstboek. Precious gem in the tabernacle. Maar weet jy die precious gem in the tabernacle gaan oor Christus Jesus, die persoon, die levende, werkelijke Christus? En weet jy dat die studie gaan nie oor die studie nie, die studie gaan oor Christus en oor die levende, werkelijke Christus? En het jy geweet dat die brood van die lewe, wat op die, wat dier die toonbrood gewees word, gaan oor Christus Jesus, die persoon en die verhouding met Christus Jesus? Baie mense het die precious gem in the tabernacle bestudeer, geken, gegoteer, alles gedoen, klas gegee, die lot. Maar toe Jesus voor hulle staan, sien hulle nie Jesus Christus in levende lewe nie. En dit is die gevaar wat ons allemaal die oon staar. Ons kan die studie doen, lichem, al die woorde, die hen, die hele lot. Loop net een pad saam met Christus in die midde van dit dit alles praat van hom. Maar ons moet hom ken. Right. Kom ons gaan in 1 Korintiërs 15. In Korintiërs 15, 
Ek gaan van vers 31 tot 33 lees. 1 Korintiërs 15 vers 31 tot 33. If after the manner of men Ek begin een verkeerde vers, vers 31. I protest by your rejoicing, which I have in Christ Jesus, our Lord. I die daily. If after the manner of men, I have fought with beasts at Ephesus, what advantage is it me? If the dead rise not, let us eat and drink, for tomorrow we die. Kom ons focus net gauw gauw op dit wat ter sprake is hier in ons onderwerp wat ons bestudeer. Paulus sê hier so, vers 31 het baie te doen met vers 32. Paulus sê, hy wat Paulus is, een professor in judaisme, advocaat by uitstek in die joodse geloof, Hy wat Paulus is, sê, hy sterf dagelijks. Met ander woorde, dier en tyd, ek moet voor u kan staan, en ek staan voor u, en ek sê vir u, ek sterf dagelijks. Dan volgende sê Paulus, he has fought the beasts in Ephesus, Nou, Paulus was nie in die arena in Everse nie. Hy het nie in Everse, in die arena, teen leeuws en bere of ongedeertes of wolwe, letterlik, in die arena geveg nie. Die beest is gehe beest. En daarom sê, hy sê, ek sterf dagelijks, en dan sê hy terselfde, ek het met ongedierd is, geveg in Everse. Wat het in Everse gebeur? As jy, as jy op uh, handelinge hoofstuk 19 lees, lees jy alles wat met Paulus gebeur het in Everse. Jy so recht onthou Everse begin in, 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 in handelinge hoofstuk 19, begin dit met geloviges wat ontmoet word en die geloviges is van Apollos, as ek recht onthou, vraag vir hom, vraag vir hom, uh, hy vraag vir hulle of hulle Hulle vraag vir die geloofig, of vir die mens wat ontmoet, uh, hoor jy so, uh, hoe begin hulle nou weer? Het jylle, wacht, dat ek net gauw die by die nasie net recht kreeg, so. Kan jy nou wat die, die eerste vraag wat hulle gevraag nie? Heb jy die, uh, ja, uh, vers 2 sê, sê, uh, and it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coasts, came to Ephesus and finding certain disciples. He said unto them, Have you received the Holy Ghost since ye believed? Baie belangrike ding. As baie geloofig is wat nog nie die Heilige Geest ontvang het nie. Daar sê Paulus, Have you received the Holy Ghost since ye believed? Sê hulle ons nog nie eens gehoor rechtig van Heilige Geest dat jy moet ontvang en so nie. Toe sê jy, jy moet die Heilige Geest ontvang. Hy sê, maar voor ons daar kom, hoe is jy gedoop? Sê hulle nie, as ons met die doop van Johannes gedoop. Toe sê jy nie, jy moet gedoop word in die naam van die Jesus Christus. Dit is hoe belangrijk, dit is waar in biesde naam jy gedoop is. As jy gedoop is in die naam van die Vader, sê jy die Heilige Geest, dit is die katholieke doop. Dit is, dit is wat die geschiedenis sê, nie wat ek sê nie. die christen geschiedenis, en selfs christen sekulare geschiedenis sê, dat doop was aanvankelijk in Antiochie begin en uitgevoer in die naam van Jesus Christus, want ons identificeer met die, met die kruisiging en die sterwe van Christus en sy opstanding. Christus, een van die drie enigheid. En dan sien ons dat Paulus daar in die feesters kom en hy in Ephesus kom, en hy leer onderrug die mense, op die oude as jy dier uh, Johannes achter die handelinge lees, die handelinge 19, sien ons hy so 3,5 jaar in Ephesus. En hier ten die einde, ek kan nie precies onthou nie, miskien is dit hier ten, uh, voor, 
uh, ten die einde van drie jaar, sien ons, kom hy, en hy, en die, daar is een oproer, want is een Demetrius, wat een groeie bezigheid het, van Diana, maak klein, peelkies, en al een goed, een redelijke florerende bezigheid. En natuurlijk, ouwens wat by hom beelkies koop en vlooimarkt bezigheidjes het in die hele lot, een groot netwerk van inkomste. En nou begin Paulus sê, dit is een valse God. En hulle bezigheid word bedreig, en dan is een groot oproer, en op die ouwe wil hulle vir Paulus hulle doodmaak. En daai afgoederij wat hy ontmoet het, en daai geestelike gevecht wat hy deurgegaan het, met daar die beasts, wat hy van praat, daar die monsters, geestelike monsters, wat hom aangevallen het in Everse, omdat hy hulle afgoederij afgetakel het. Dis waar na Paulus verwijs. En daar woord beasts, daar is gaie beasts. En dit is die, die leeuw, die beer, die luipert en die dier, die selle woorde, wat gebruik word vir die beelde in Daniel, wat praat van ek, die groot ek, wat praat van uh, ek moet, absolutisme, wat praat van ambitie, ambitie, ek kan, en van praat van agressie. Paulus het dit te, ten dit te stand gekom, ten dit te staan gekom, wat komende was, door die massa, nie die mense wat op die punt gekom het, na drie en een half jaar, wat hulle die woord en die waarheid gekry het, toe hulle levensmiddelen en hulle sakke geraak word, toe spring die duivels en die demone uit. En, en dit het Paulus mee geveg. Daarom het Paulus begin, as hy daar wat praat, sê, ek sterf dagelijks. Jy en ek kan nie bekostig om nie te sterf en in die oorlog in te gaan nie. Want dan trek jy vier. Ek dink ek moet daarby op einde. Ons kan, ons trek nou by bladsie 3 van my aantekening. Wat ek daarmee probeer sê is, hierdie onderwerp is, uh, natuurlijk, een onuitputbare onderwerp. Want u is een krijger. Die bruid is een krijger. Jy gaan nie die bruid wees, en of ek, as ons nie effectief in die koninkryk van Christus hier die strijd aanpak nie. Gaan kyk na al die inrichting wat jy hier gekry het. Het maak het vir jy, het gaan vir jy duideliker maak geloof. Ja, u gaan, soos Paulus, miskien nie in die arena wees, waar monsters u, u letterlijk na u toe aankom nie, maar, u sal definitief monsters ongedierdes ontmoet, wat u tegemoet kom, in die geestelike rinne. Beslis. Ek het daai tijd nie geweet waar word het gaan nie, en my strijd het die nacht begin, ek het daar wakker gemaakt, ek het wakker gesê, hy is dinge aan die gang, ek het wakker, wakker geskreeuw, dier die heks, ek het die dag hier gedeel, nie geweet wat in die gang is, en ek wil vir u sê, dit is real, dit is waar, dit is echt, U het elkeen, 
daar, op, daar waar u is in die arena, daar u hierdie monsters in die gezicht. Heere Jezus, hierdie handel en wandel met u, hierdie verhouding met u, as ons sê kostbaar, Heere, dan beteken het so lichtelijk. Maar hierdie verhouding wat ons het met u, lok een geweldige, intense strijd uit. waar leeuws en bere en luipers en harteloze ongedierd is. Die waarheid, die brood waarmee ons voed en alle opzichten uitdaag. Maak ons bekwaam bekwaam in die hantering van die geest van die swaard, die woord van die Heere. So dat wanneer ons die woord eet en die woord in ons harte koteer, dat die skerpte van die swaard sal flits dier die licht en die vijand sal penetreer en scheiding sal bring in ons levens. Werk in ons dat ons ons Paulus sal wees wat boer het alles al sê, ek sterf dagelijks. Dat ons vrouwens en ons mans en ons kinders om ons sal kan getuig en sê, ons sien, hy of sy, sê die gevecht aan is actief in die actieve diens van die koning. In Jezus' naam. Amen.